ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ವಾಗ್ಗೃತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯತಿರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಂ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹಭೃತ ಶರಣ್ಯಂ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಜಯತಿ ಲಲಿತ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಿತೋ ವಲ್ಲವೀನ ಶಿಥಿಲವಲಯ ಸಿಂಜ ಶೀತಳೈರ್ಹಸ್ತಳೈ ಅಖಿಲ ಭುವನ ರಕ್ಷಾ ಗೋಪವೇಶಸ ವಿಷ್ಣೋ ಆಧರಮಣಿ ಸುಧಾಯ ಅಂಶವಾನ್ ವಂಶನಾಳ ಇದು ಪದಿನಾರಾವುದು ಶ್ಲೋಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಸೇ ಮಹಿತಾಯ ಮೌಳಿನ ವಿನತೇ ನಂಜಲಿ ಮಂಜನ ತ್ವಿಷೆ ಕಲಯಾಮಿ ವಿಮುಗ್ಧ ವಲ್ಲವಿ ವಲಯ ಭಾಷಿತ ಮಂಜುವೇಣವೇ ಎಂದು ಅರಳಿಸಿದ ಅಂದ ಅಂದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜಲಿ ಕಲಯಾಮಿ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ ಅಂಜಲಿಯೇ ಎಂಬರ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಅಂಜಲಿಯೈ ಸಮರ್ಪಿಕಿರೇನ್ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ ಇಂದ ಅಂಜಲಿಯೇ ಸೊಲ್ಲುವ ಬಳಿದು ವಿನತೇನ ಮೌಳಿನ ಅಂಜಲಿನ ಸೊಂದು ಒಣಗಿನ ತಲೆಯುಡನ್ ಉನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾ ಕಣ್ಣ ಉನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಜಲಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಕಿರೇನ್ ಒನ್ನ ಕೈ ಕೋಪರೇನ್ ಸೊನ್ನಾರ ಅಂಜಲಿ ಪರಮ ಮುದ್ರ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದೇವ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯಂ ಇಂದ ಕೈ ಕೂಪರದ್ರದ್ದು ಇರಕ್ಕ ಇದು ಉತ್ತಮವಾನ ಮುದ್ರ ಇಂದ ಕೈಯ ಕಣಕ್ಕೆ ಕೂಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ ಉಡನೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗ ಅನುಗ್ರಹ ಪಣ್ಣಿಡುವೇರ ಇದು ಕೈ ಕೂಪರದನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ರದು ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ ಅಂಜಲಿ ರಸೌ ಅದಾವದು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ದೈವ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ಸೊಲ್ರ ನಾ ಎತ್ತನೆಯೋ ಪಾಪಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿರ್ಕ ಎನ್ನುಡಿಯ ಪಾಪತ್ತಲ್ಲ ನೆನಚಿ ಎನಕ್ ನೀರ್ ದಂಡನ ಕುಡುಕಣೋನು ನನಚೇರ್ನ ಕೂಡೋ ಅಂದ ದಂಡನ ಕುಡುಕಡೋ ನನಚತ್ತಕ್ಕೆ ಎದರಂಬ ಇರ್ನಂಡ್ರಿಕ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ಮಂಜಲಿ ರಸೌ ತವ ನಿಗ್ರಹಾಸ್ತ್ರೇ ಉಡಿನ ಇಂದ ಕೈ ಕಣಕ್ಕ ಕೂಪಿಟ್ ಮನಕ ಅವರ್ ನಮಕ್ ನಿಗ್ರಹ ಪಣ್ಣೋನು ನನಕರದಿರ್ಕ ಅಂದ ಅಸ್ತ್ರ ಅದಕ್ಕ ಅಂದ ನಿಗ್ರಹಾಸ್ತ್ರಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರಮ ಎದುರ ಎದುರ ಅಸ್ತ್ರಮಾಹ ಇರ್ನಂಡ್ರಿಕ ಎಂಬದ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಇಂದ ಅಂಜಲಿಯ ಕಣಕ್ಕ ನಾಮ ಪಣ್ಣಿಟ ಮನಕ ಅವರ್ ಪೆರುವಾಳ್ ಒಂದುಮೇ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಯಾದ ಅವರ್ ಅಪ್ಡಿಯೇ ವಾಯ್ಮುಂಡ್ ಇರಂದ್ರುವೇರ ನಮಗ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ರದೆ ಇರಂದ್ರಿಕಾರ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟದಾಗ ಇರಕ್ಕ ಕೂಡಿಯ ಇಂದ ಅಂಜಲಿಯೈ ಅವರ್ ಪಣ್ಣ ಕೈ ಕೂಪಿಟೆ ಹಸ್ತೀಶ ದುಃಖ ವಿಷದಿಗ್ಧ ಫಲಾನ್ ಫಲಾನುಬಂಧಿನಿ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಂ ಅಪರಾಹತ ಸಂಪ್ರಯೋಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಸಂಚಯವಶಾತ್ ದುರತಿಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ಮಂಜಲಿ ರಸೌ ತವ ನಿಗ್ರಹಾಸ್ತ್ರೇ ಎಂಬದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನ್ ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಯತ್ಲ ತಯಪುರವಾಣ ವಿಷಯ ಮಹಾಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡಿ ಅಂಜಲಿಯ ಪಣ್ಣ ಉಡನೆ ಪೆರುವಾಳಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಡತ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷಮಾನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ತು ನಮ್ಮಳ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಳ ನಾಮಳ್ಳ ಎತ್ತನೆಯೋ ತಪ್ಪು ಪಣ್ಣಿರ್ಕೋ ಆನ ತಪ್ಪು ಪಣ್ಣಿಂಡು ಭಗವದ್ ಅನುಭವವೂ ಓಣನು ಆಸವಿಯೂ ಪಟ್ಟಿರ್ಕೋ ಆನ ಅವರ ಅಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಿಗೆ ತಪ್ಪೇ ಪಣ್ಣವರಿಲ್ಲ ಇರಂದಾಲು ಕೂಡ ಅವರ ಅಂಜಲಿ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟತ್ನಾಲ ಕೈ ಕೂಪಿಟ್ಟತ್ನಾಲ ಅವರ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರುಂಬರೋ ಅದ ಎಲ್ಲಾತಿಯೂ ಪಣ್ಣದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟಾರ ಇವರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಂಬಿನದು ವೇರ ಒಂದು ವಿರಂಬಲ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನಾಗ ಇರಂದು ಕಣ್ಣನ್ ಎನ್ನೆನ್ನ ಲೀಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾರೋ ಅತ್ತನ ಲೀಲೆಗಳೇ ತಾನು ಸೇವಿಕಣವನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ ಸೇವಿಕಣವನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ರೆ ಅಪ್ಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ ಸೇವಿಕಣವನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟತ್ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರತ್ತಕ್ಕ ಅವರಕ್ಕ ಅಪ್ಡಿಯೇ ಅವರ್ ಕಾಣ್ಬಿಕಿರೇರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಾಗ ಇರಂದು ತಾವು ಪಣ್ಣ ಲೀಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬಿಕಿರೇರ ಪ್ರಮಾಣ ತಿರುಮಳಿಲ ಕುಲಶೇಖರ ಹಳ್ವಾರ್ ಸೊಲ್ರ ದೇವಕಿ ಉಲಂಬುವುದ ಅದಾವದು
இது வள்ளுவனுடைய வாக்கு இது அந்த குழல் புல்லாங்குழலுடைய ஓசை இனிதாக இருந்துருக்கு வீணாக்கானம் ரொம்ப நன்னா இருக்கு என்றதெல்லாம் இதெல்லாம் நன்னா இருக்கு நன்னா இருக்குன்னு சொல்லுவா யார் சொல்லுவா அப்படின்னா தன் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதார் தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய மழலை வார்த்தைகளை கேட்காதவளாக இருந்துட்டு இருக்கிறவா தான் இப்படி எல்லாம் குழல் இனிது யாழ் இல்லது என்பதெல்லாம் சொல்லி சொல்லுவா என்று சொன்னார் அதே மாதிரி தேவத்தை தேவக்கி அவ ஜெயில இருந்தா காராகிரகத்துல சிறையில இருந்து கண்ணனை ஈன்றெடுத்தாள் அந்த கண்ணனை பெற்றெடுத்தாளே தவிர ஆனா திரும்பி வந்து அந்த கண்ணன் குழந்தையாக இருக்கச்சே அவன் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அந்த அனுபவம் கண்ணன் பெரியவனும் ஆகி கம்சவதம் பண்ண பிற்பாடு இவா ரெண்டு பேரையும் அந்த சிறையில இருந்து விடுவிக்கிறா அப்ப பகச்சு பெரிய பையனா போயிட்டான் குட்டி பையனா சின்ன பையனா இருக்கச்சே தத்தத்தான்னு ஒரு நடக்கச்சையும் ஒரு வார்த்தை அந்த ஒவ்வொரு அம்மா அத்தை அப்படின்னு எல்லாம் வார்த்தைய சொல்ல செய்யும் அதெல்லாம் கேட்காத கேட்காத போயிட்டாளுன்னு அவளுக்கே ரொம்ப குறையா இருந்துதான் தேவகிக்கு அப்போ தேவகிக்கு பெருமாள் என்ன பண்ணார் ஒன்னு கேட்டா தான் சின்ன குழந்தையில எப்படி எல்லாம் நடந்துட்டேரோ அது மொத்தத்தையும் அப்படியே காண்பிச்சிடும் என்ன முந்தை நன்முறை நன்முறை அன்புடை மகளிர் முறை முறை தந்தம் குரங்கிடை எருத்தி எந்தையே எந்தன் குலப்பெரும் சுடரே எழுமுகிற்கான தழில் கவரேரே உந்தை அவன் என்றுரைப்ப நின் செங்கேழ் விரலினும் கடை கண்ணினும் காட்ட நந்தன் பெற்றனன் நல்வினையில்லா நங்கள் கோன் வசுதேவன் பெற்றிலனே பிரத்துல ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னாக்க அந்த குழந்தைய பாக்குறதுக்கு எல்லாரும் வருவாங்க இது இந்த அளவு நடக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன குழந்தைய பிறந்த உடனே அவன் இங்க அதாவது அவ அம்மா வாரத்துல தான் குழந்தை பிறக்கும் நாலு மாசம் அஞ்சு மாசம் கழிச்சு அந்த குழந்தையை வாரத்துல கொண்டு வந்து விடுவா கொண்டு வந்து விட்ட உடனே குழந்தையோட வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய பாக்கிறதுக்கு எல்லாரும் ஒரு சக்கர பொட்டலமும் ஒரு சின்னதா ஏதோ அவ அவளால முடிஞ்ச ஒரு ரூபாயோ இல்ல என்ன குழந்தைக்கு ஒரு விளையாட்டு சாமானோ அதை கொண்டு வந்துட்டு வெறுங்கையோட வரமாட்டா அந்த குழந்தைய பாத்துட்டு போவா அந்த மாதிரி திருவாயூர்பாடியில கண்ணன் இருக்கிறச்சு அந்த யசோத விராட்டியோட இருந்துட்டு இருக்க அப்ப கண்ணன் இருக்க எல்லாம் திருவாயூர்பாடியில இருக்கிற எல்லாரும் இந்த குழந்தைய வந்து வந்து பாத்துட்டு போறாளாம் அப்படி இந்த குழந்தைய வந்து பாக்கச்சு எல்லாம் எல்லா போட்ட கொஞ்சம் பெருசா போயிடுத்து ஒரு அஞ்சு ஆறு மாசம் ஆயிரம் குழந்தை அது அந்த குழந்தைய எடுத்து எல்லாரும் மடியில எடுத்து விட்டுக்கிறாளாம் மடியில விட்டுட்டு விட்டுண்டு இது பார்த்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சொடக்கு போட்டு அது சிரிக்கிறதா என்ன பண்றதுன்றதெல்லாம் அதை பார்த்துட்டு அதோட கொஞ்சரா கொஞ்சண்டே இருக்கச்சே கேக்குறா அம்மா எங்க இருக்கார் அப்பா எங்க இருக்கார் அவங்க அப்பா யாரு சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு தெரிய தெரியுதான்றதுக்கோசரம் கேக்குறது இதெல்லாம் இந்த இந்த குழந்தைய அவெல்லாம் வந்து பாக்குறதெல்லாம் அந்த மூலையில நின்றுட்டு அந்த ஹால்லயே நின்றுட்டு நந்தகோபுரம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த நந்தகோபுரம் பார்த்துட்டே இருக்கச்சு அந்த ஒரு பிஞ்சு கையால அப்பா எங்க இருக்கார் அப்படின்னு கேக்குறாச்சு அந்த கண்ணை சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நந்தகோபுரம் அந்த மூலையில இருக்கிற நந்தகோபுரம் பாக்குறதான் கண்ணன் அந்த கையால பிஞ்சு கையால அப்படி நந்தகோபுரம் அப்பா எங்கன்னா அந்த காண்பிக்கிறார் இப்படி அப்பா எங்க உந்தையாவன் என்றுரைப்ப அப்பா எங்க அப்படின்னு கேக்கச்சு என் செங்கீழ் விரலினும் கடை கண்ணினும் காட்ட அந்த கடை கண்ணினாலையும் கண்ணினாலையும் குட்டி கையிலாலையும் அந்த இவர நந்தகோபுரம் பார்த்து அப்பான்னு சொல்லி சொல்ற இந்த பாக்கியத்தை நந்தன் பெற்றனன் நல்வினை இல்லா நங்கள் கோன் வசுதேவன் பற்றிலன்னு இந்த பாக்கியம் வசுதேவருக்கு கிடைக்கல நந்தனுக்கு நந்தனுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்பேற்பட்ட பாக்கியகீனா இருக்கன்னு அவள் தேவைக்கு புலம்பர அப்படி புலம்பர அவளுக்கு மொத்தத்தையும் காண்பிச்சு கொடுக்கிறாளாம் இது என்னன்னா முழுதும் வெண்ணெய் அலைந்து தொட்டுண்ணும் முகிழிழஞ்சிறு தாமரை கையும் எழுள்கள் தாம்பு கொண்டடிப்பதற்கு எழுகு நிலையும் வெண்டயிறு தோய்ந்த செவ்வாயும் அழுகையும் அஞ்சு நோக்கும் அந்நோக்கும் அணிகொள் செஞ்சிருவாய் நெறிப்பதவும் 
தொழுகையும் இவை கொண்ட அசோதை தொல்லை இன்பத்து இறுதி கண்டாளே இதுக்கு மேல ஒரு ஆனந்தமே இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஆனந்தத்தை யசோதை பிராட்டிக்கு கண்ணம் கொடுத்தானா என்ன முழுதும் வெண்ணை அழைந்து தொட்டு உண்ணும் முகிழச்சிரும் தகமரை கையும் பாத்திரம் வச்சிருக்கா வெண்ணை பாத்திரம் வச்சிருக்கா அந்த பாத்திரம் வச்சிருந்தாக்க எங்கேனா எதனா துளி உண்டு மேலால தொட்டு அந்த வெண்ணைய சாப்பிடலாம் இல்லையோ அது இல்ல அது மொத்தம் அடி வரைக்கும் கை எவ்வளவு தூரம் போறதோ அவ்வளவு தூரமும் போய் அதை போட்டு சா தொட்டு சாப்பிடுறத வெண்ணைய சாப்பிட்டு முகிழந்திரு தாமரை கையும் குட்டி கை அது தாமரை போல அந்த ஒரு அதி மனோகரமான அப்படி ஒரு மிருதுவாக இருந்துருக்கிற ஒரு தெருக்கை அந்த கையும் இது வந்து தாரார் தடந்தோல் உள்ளளவும் கை நீட்டி ஆராத வெண்ணை விழுங்கி தடந்தோல் உள்ளளவும் கை நீட்டி இது வெண்ணெய் பாத்திரம் இருக்கு பெரிய பாத்திரத்துல வெண்ணம் இரு வெண்ணெய் இருக்கு இவர் கை எவ்வளவு தூரம் போறதோ தோல் வரைக்கும் கைய உள்ள நீட்டி அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து எடுக்கிறாரா துளி உண்டு எடுத்தாக்க அதுல இருந்து எடுத்து விடலாம் இல்லையா போலையா அது அப்படி பாக்குறாராம் முகிழன் சிறு தாமரை கையும் அந்த சாப்பிடுறத இருக்கு சின்ன தாமரை கையும் எழுள்கள் தாம்பு கொண்டடிப்பதற்கு எல்கு நிலையும் அப்படி பாக்குறான் இந்த வெண்ணெய் திருடுக்கு பார்த்த உடனே கோவம் வந்துருத்து கோவம் வந்து கை தத்துக்கிட்டு வரா அந்த அடிக்கிறதுக்கோசரம் வரா கை தலையே அடிக்கிறதுன்னுட்டு அந்த தாம்பு கொண்டு அடிப்பதற்கு எல்கு நிலையும் இப்படி ரெண்டு கையும் இப்படி வச்சுக்கிறாராம் அம்மா அடிக்காத 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 அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பயத்தோட காமிக்கிறாராம் வெண்டையிறதோ இந்த செவ்வாயும் அந்த கண்ணனுடைய திருவதரங்கள்லாம் செக்க செவேல்னு இருந்துட்டு இருக்கு அந்த செக்க செவேல்னு இருந்துட்டு இருக்கச்சு அதுல ஒரு பரபாகம் அந்த வெள்ள வெள்ளையில்னு இருக்கிற தயிரை எடுத்து வாயெல்லாம் சாப்பிட்டதுனால வாயெல்லாம் ஒரே வெள்ளையா இருக்கா இந்த ஓரத்துலாம் ஒரே ஈஷிண்டு இருக்கு அது மொத்தமா அப்படியே இருக்கு வெண் தயிரதோ அந்த செவ்வாயும் அழுகையும் அஞ்சு நோக்கும் அந்நோக்கும் அழுகையும் அஞ்சு நோக்கும் அந்நோக்கும் அது அடிக்கிறதுக்கு வரா அந்த கயிறு தந்து அடிக்கிறதுக்கு வரா அம்மா அடிக்காது அடிக்காது இனிமே செய்ய மாட்டேன் இனிமே செய்ய மாட்டேன்னு அழறேறான் அழறதோட மாத்திரம் இல்லையா அஞ்சு நோக்கும் மண்ணோக்கும் அப்படியே பயம் தண்டு கண்ணுல பார்த்தா அப்படியே பயம் தெரியுது எங்க அச்சிட போறாளோ என்ன பண்ணிட போறாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காரான் இந்த யசோத பிராட்டிய அந்நோக்கும் அந்த பார்வை இருக்க எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்ல முடியலையா அகையிலதான் அந்நோக்குன்னு பொதுவா சொல்லிட்டேறான் அது ஏன்னா அப்பேற்பட்ட அதாவது லோகத்துக்கெல்லாம் பயத்தை போக்கடிக்கிறவராக இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் கண்ணன் தான் பயப்படுற மாதிரி பாக்குற ஒரு பார்வை இருந்துட்டு இருக்க அந்த பார்வை அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்றது சொல்ல முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கான் அணுகள் செஞ்சிருவாய் நெளிப்பதுவும் தொழுகையும் இவை கண்ட அசோதை அணிகள் செஞ்சிருவாய் நெளிப்பதுவும் அந்த வாய் அப்படி நெளிக்கிறான் மா அந்த கோண கோணல ஆக்கிறா நான் இனிமே பண்ண மாட்டேன்ற மாதிரி அப்புறமா பாக்க கை கூப்பிடுறா அடிக்க வந்துட்டாக்கா ரொம்ப இது ஆகிப்படுத்துனாக்கா சாரிமா பிளீஸ் இனிமே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ற மாதிரி அவர் அப்படியே கைய கூப்பிட்டு இனிமே பண்ண மாட்டேன் இனிமே மாட்டேன்றா இவை கண்ட அசோதை இப்படி இதெல்லாம் பார்த்த அசோதை இருக்கால எங்க போயிட்டான்னா சீவை குண்டத்துல போய் சவ்யம் பாதம் சாரிய சித்தரிதரம் தட்சிணம் குஞ்சயித்வான்னு அந்த பெருமாள் வந்து அரிசேஷன் மேல எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாள சேவிக்கச்சே அது பெரிய பிரம்மானந்தம் வருது பரிபூர்ண பிரம்மானந்தம் வருதுன்னு சொல்றாள அந்த பரிபூர்ண பிரம்மானந்தம் இங்கேயே யசோத பிராட்டிக்கு கிடைச்சிடுத்து இதுக்கு மேல இன்னொரு பிரம்மானந்தம் இருந்துட்டு இருக்கான்னா என்று சொல்லுகின்றாள் தேவகி யசோத பிராட்டிக்கு கிடைச்ச ஒரு விசேஷத்தை சொல்லி சொல்ற அதே மாதிரி அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல நடந்த லீலகள் மொத்தத்தையும் அன்னைக்கு தேவகிக்கு காட்டின மாதிரி சுவாமி தேசிகனுக்கு அப்படியே காண்பிக்கிறேறான் தான் செய்த லீலகள் மொத்தத்தையும் அதை பார்த்து அனுபவிச்சு அங்க ஜெயதி என்று பல்லாண்டு பாடுகிறார் சுவாமி தேசிகன் இந்த ஸ்லோகத்தினால
கயதி லலித விற்பிம் சிட்சிதோ வல்லவீனாம் சிதில வலய சிஞ்சா சீதளை ஹஸ்தாளை வல்லவீனாம் வல்லவி வல்லவி யாரு திருவாயிற்பாடியில இருந்திருக்கிற ஆட்சியர்கள் அந்த ஆட்சியர்களுடைய இப்போ கையில வளையெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காளாம் அந்த வளையல் பெரிய பெரிய வளையெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கான் அந்த கோபிகளுடைய வளைய கோபிகளுடைய சிதில வலைய சிஞ்சா சீதளை அது சிதிலமாக இருந்துட்டு இருக்கு இது அந்த அதனுடைய இந்த வளையல்னால என்ன பண்றன்னா கண்ணன் வேணுகானம் பண்ற அந்த வேணுகானம் பண்ணச்சு இந்த கோபியர்கள்லாம் வளையலால தாளம் போடுற தாளம் போடச்சே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இடிக்கிறது இடிச்சிருந்தாலும் அது ஒரு சப்தத்தை உண்டு பண்றது சிஞ்சாசி அந்த வளையலுடைய சப்தத்தினால குளிர்ந்த நக இருந்துருக்கான் அந்த குளிர்ந்த அதாவது ரொம்ப காதுக்கு கேட்கிற மாதிரி அந்த கையில தாளம் போடச்சையே வளையலும் சேர்ந்து ஜல் 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 ஜல்னு தாளம் போடுறது அப்படியே சிராவியமா காதுக்கு கேட்கிற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு ஹஸ்த தாளை லலித விற்பிம் சிக்ஷிதாம் அந்த கா கர தாளங்களாலே அந்த கையினால போடுற தாளங்களாலே லலித விற்பிம் சிக்ஷிதாம் சிக்ஷிக்கப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற லலித விற்பி இந்த லலித விற்பி இது எதுக்கு இருந்தா கண்ணன் கையில இருக்கிற புல்லாங்குழலுக்கு விசேஷணம் புல்லாங்குழலுக்கு ஒரு லலித விற்பிய இது சிக்ஷிப்பட்ட தாளங்களால சிக்ஷிக்கப்பட்டதாக இருக்கு அப்படின்னார் எப்படி அப்படின்னா லலித விற்பினா என்னன்னா விநியாச பங்கி ரங்கானாம் பூவிலாச மனோகரா சுகுமாரா பவேயுஸ்தேது லலிதம் ததுதீரிதம் அபிநய சாஸ்திரத்துல லலிதம்ன்றது ஒரு நாட்டிய சாஸ்திரத்துல சொல்ற ஒரு இது அது என்ன எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க எப்ப என்ன மாதிரி இருக்குன்னாக்க இந்த கால் அந்த வெக்கிறது அந்த வெக்க செய்ய மாத்திரம் இல்ல அங்கானாம் பூவிலாச மனோகரா அப்படின்னா அந்த கண் புருவ நெறிப்பு இந்த கண் புருவ நெறிப்பு இது எல்லாம் சுகுமாரமாக இருக்கிறது இது என்ன பண்ணணும்னாக்க எல்லாரையும் கவரும்படியாக இருக்கணும் அப்படியே அதி மனோகரமாக இருந்துட்டு இருக்கணும் அதுலயும் பெண்களுக்கெல்லாம் அப்படியே கையம் அந்த அந்த இத பார்த்த உடனே அவரிடத்துல அப்படியே ஒரு ஈடுபாடு வரும்படியாக பண்ணணுமா அப்படி கண்ணன் வந்து அந்த லலித விற்பிய இப்படி லலித விற்பிய வேணுக்கு சிக்ஷிக்கிறதா இது சிக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்ணன் எப்படி அவர் புல்லாங்குழல் ஓடுற மூதரையர் அப்படின்னு சொல்லச்சு வாமபாகு கிருத வாம கபோல கண்ணனுடைய கண்ணம் இருக்க இடது கண்ணம் இடது தோல்ல விழுந்துருதாம் வாமபாகு கிருத வாம கபோல வல்கித்தபிரதராபித வேணு அந்த புருவம் இருக்க அது அப்படியே நெறிச்சுகிறார் அந்த புருவத்தினுடைய ஒரு வளைவுளவா இருக்கிறது இருக்கு இப்படி வச்சுட்டு வேணுகானம் பண்றேன் இந்த வேணுகானத்தை நம்ம வந்து வாக்குனால சொல்ல முடியாது இது எப்படிதான் வேணுகானம் பண்றேர் அப்படின்னு சொல்றது இருக்க இது ஒரு இமேஜினேஷன்லதான் வருமே தவிர அது பிரத்யமா யார் சேவிக்கிறாளோ அவளாலதான் அது அனுபவிக்க முடியுமே தவிர வேற யாராலையும் இது எவ்வளவு சொன்னாலும் எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் நமக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு இதுதான் வருமே தவிர உண்மையான வேணுகானம் எப்படி இருக்குன்றது நம்மளால சொல்லவே முடியாது அதுவும் கண்ணன் பண்ற அந்த வேணுகோணத்தை சொல்ல முடியாது இடவனரை இடத்தோடு சாய்த்து கூட புருவம் நெறிந்தேர கூட வயிறு படவாய் கடை கூட கோவிந்தன் குழல் கொடு ஊதின போது மடமயில்களோடு மாண்பினை போலே பங்கமார்கள் மலர் கூந்தல் அவிழ இது லலித விற்பி இந்த கண்ணன் குழல் கொண்டு ஊதின போது அதி மனோகரமாக இருக்கிறது லலித விற்பின்றது என்ன அந்த பெண்கள் எல்லாம் ஈர்க்கும்படியான ஒரு அபிநயம் அந்த அபிநயத்தை பார்த்த உடனே பெண்கள்லாம் ஓடி வரலாம் அந்த ஓடி வரதும் எப்படி ஓடி வரான்றத 
ஆழ்வார் சாதிக்கின்றார் மடமயில்களோடு மாண்பினை போல மங்கையர் மங்கைமார்கள் மலர் கொந்தல்ல விழ அப்படி ஓடி வந்தா தலை அவுந்து போறது தலை முடியெல்லாம் அவுந்து போறதுதான் அது மாத்திரம் இல்ல ஒரு தின்றிருக்கிற அந்த பாவாடையும் அவுந்து போற மாதிரி ஏறுதான் உடை நெகிழ ஓர் கையால் துகில் பற்றி அங்க இருந்து அந்த மறுபடியும் அதை சரிப்படுத்திண்டு ஓடி வர அளவுக்குள்ள போ அந்த கண்ணனுடைய ஒரு கட்டாட்சணத்தை நாம இழந்து விடுறமே அந்த கணம் போயிடுறதுன்னு இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் அதுக்காக ஒரு கையால் அதை பிடிச்சுட்டே ஓடி வர அப்படின்னு சொல்றார் இது லலித விருத்தி இப்படிப்பட்ட லலித விருத்தியை இது கண்ணனுக்கு தான் லலித விருத்தி இருக்குன்றது இல்லையா எங்க வேணு காணத்துக்கு வேணுலயே அந்த லலித விருத்தி இருந்துட்டு இருக்கான் அப்படிப்பட்ட லலித விருத்தியை சிக்ஷித்தோ வல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னாராம் இது இந்த வேணுகோண வேணுகாலம் பண்ற போது கோப்பிகள் செய்கிற ஹஸ்ததாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது வேணுகானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹஸ்த கையால இவாள்லாம் தாளம் போடுறாள இவா தாளம் போடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வேணுகானம் பண்றாரா பெருமாள் அப்படின்றதுக்கு பார்த்தோம்னாக்க இப்ப ரெண்டு இதுல சாதாரணமா பார்த்தோம்னா ஒரு போட்டி வரும் இதுல இப்ப இது பாட்டு சீசன் தானே இப்பெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் அங்கெங்கெல்லாம் மார்கி மாசம் வந்துருச்சுனாக்க பாட்டெல்லாம் பாடுவான் இதெல்லாம் சீசனா இருக்கு இந்த சீசன்ல பார்த்தோம்னாக்க பக்கவாத்தியங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த தனி ஆவர்த்தனம்னு சொல்லுவா இந்த தனி ஆவர்த்தனம் மிருதங்காதிகள்லாம் தனித்தனியா தனியா ஆவர்த்தனம் பண்றது இவ பாட்டு பாடுறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணு இப்ப ஒரு சில சமயங்கள்ல என்ன பண்ணுவா அப்படின்னாக்க வயலின் இருக்கும் புல்லாங்குழல் இருக்கும் இவ பாடுவா பாடின உடனே இந்த பாடின இது அதே ஸ்வரங்கள்லாம் அந்த வயலினிலேயோ இல்ல புல்லாங்குழலையோ அது பாடுவா இவ ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி மாதிரி இருக்கும் அது பாக்கச்சு அது ரொம்ப கம்பீரமா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சிராவியமா இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இவ போடுற தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பெருமாள் வேணுகானம் பண்றேரா இல்ல அந்த வேணுகானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தாளம் போடுறாளா அப்படின்றது அந்த ஒன்னு அது சொல்ல முடியாதபடியாக இருந்துட்டு இருக்கான் ஆகையால கோபிகள் செய்யற வேணுகா அதாவது கண்ணன் செய்யற வேணுகானத்துக்கு அனுசரிச்சு இவாளுக்கு சாமர்த்தியம் இல்லைனால அவரு இப்ப என்னன்னா கண்ணன் இவா ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி வந்துருத்துனாக்கா யாரு அதிகமா போயிடுத்துனாக்கா இது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேணுகானம் பண்ண முடியல இல்ல தாளம் போடுற அளவுக்கு வேணுகான அளவுக்கு இவாளால தாளம் போட முடியல அப்படின்னெல்லாம் ரெண்டுத்துக்கும் மாறி மாறி போட்டி வரதான் இப்படி போட்டி வரச்சே வேணுகானத்தை அனுசரிச்சு இந்த தாளம் போடுறதுக்கு இவாளுக்கு சாமர்த்தியம் இல்ல சரி என்ன பண்றதுனா பெருமாள் என்ன பண்றாருனா இவாளுடைய தாளத்தை அனுசரிச்சு வேணுகானம் பண்றாராம் இப்படி வேணுகானம் பண்ணதுனால வேணுகானம் சிக்ஷிதமாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல கர தாளங்களாலே வேணுகானம் சிக்ஷிதமாக இருக்கும் அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் கோபிகள்லாம் ரொம்ப ரசிகர்கள் ஆகையால இவாள்லாம் இந்த பகவத் சங்கல்பத்தினால இவாளுக்கு தாளம் போடுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சாமர்த்தியம் வந்துட்டுதான் இந்த கரத்தாளத்துல ரொம்ப சாமர்த்தியம் வந்துட்ட பிற்பாடு இவாளுக்கு இவாளுடைய கரத்தாளத்துக்கு சமமா பெருமாள் வேணுகானம் பண்றேன்னு சொல்லி சொல்ற ஏன்னா இவாளுக்கு அவ்வளவு சாமர்த்தியம் இருக்கிறபடினால சிக்ஷிதோ வல்லவி நாம் சிக்ஷிதக சிக்ஷிக்கப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்க அந்த லலித விருத்தியும் சிக்ஷிதக லலித விருத்தி சிக்ஷிக்கப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்பேற்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற மனோஜ்யமாக இருந்துட்டு அப்படியே கண்ணு அதாவது மனச கவரும்படியாக இருக்கக்கூடிய புல்லாங்குழல் இந்த புல்லாங்குழலுக்கு மங்களாசாசனம் பண்றார் ஜயதி லலித விருத்தியும் சிக்ஷிதோ வல்ல வீணாம் சிசில வலய சிஞ்சா சீதளை ஹஸ்தாளை இது இப்பேற்பட்ட ஒரு புல்லாங்குழலோட கூட அகில புவனரட்சா கோப வேஷ விஷ்ணு பெருமாள் கோப வேஷத்துல இருந்துட்டு இருக்க யாரு எப்படி கண்ணன் அவன் பெருமாள் சங்க சக்கர கதாபாணியாக பஞ்சாயுதம் தரிச்சுண்டு சேவை சாய்க்க வேண்டிய கண்ணன் ஒரு திருவாயர்பாடில இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சாதாரண கோப்பனாக இருந்துட்டு இருக்க இப்படிப்பட்ட இந்த வேஷத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு காரணம் என்னன்னா லோகோட்ல இருக்கிறவா மொத்த பேரையும் தட்சணம் பண்றதுக்காகத்தான் தக்கால ஜெயக்கண இவர் பெருமாள் 
இல்ல கிருஷ்ணாவதாரத்தையே எடுத்துட்டேனா கூட அவர் வசுதேவருடைய குமாரராக அவதாரம் பண்ணார் வசுதேவர் ராஜா சத்திரிய அவருடைய குமாரராக அவதாரம் பண்ணதுனால அவர் ராஜனாக ராஜா ராஜகுமாரனாக இருக்க வேண்டிய ஒரு கண்ணன் ஒரு கோபகுமாரனாக இருந்துட்டு இருக்கார் அவர் இப்படிப்பட்டவராக இருந்துட்டு இருக்கார் என்ன இவருக்கு கரையினார் துவருடுக்கை கடையாவின் கழிகோல் இவர் ஒரு துணியை உடுத்தின் இருக்கு இது எப்படிப்பட்ட துணியாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு கோப்பர்கள் எல்லாம் உடுத்துட்டு இருக்கிற துணி இவர் ராஜாவா இருந்துட்டு பீதாம்பரம் சாத்தின் இருக்க வேண்டிய அவர் போய் சாதாரண துணியை இவர் உடுத்தின் இருக்க கடையாவின் கழிகோல் கைசரையினார் கவராத தனக்கு அசாதாரணமான இருக்கிற பீதாம்பரத்தை விட்டுட்டு ஒரு குசும்பார குசும்ப தோலையும் தோலுடையும் அத ஒரு சாதாரண தோலையும் அதே மாதிரி பால் கறக்கிறதுக்காக ஒரு மூங்கில்ல ஒரு கொம்பு அந்த மூங்கில் படியும் அந்த பசுக்கள்லாம் மேய்க்கிறதுக்காக கையில கயரும் இது கழியும் அறையில வந்து ஒரு கொந்துமணி கட்டிண்டு முண்டாசும் இப்படிப்பட்ட வேஷத்தோட பெருமாள் கண்ணன் எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்கேரான் மன்னார்குடியில போய் ராஜகோபாலனை சேவிச்சுமானாக்கா அப்படியே கோப வேஷம் தெரியும் அது பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கும் ரொம்ப கம்பீரமான ஒரு திருமேனி அந்த திருமுக மண்டலமே அப்படியே கண்ணன் அப்படியே அந்த அந்த குழந்த கண்ணனா சேவை சாய்ப்பேர் என்ன அங்கேயும் பார்க்கணும் அதுல பார்த்தோம்னா ஒரு சாவி கொத்து தொங்கும் அந்த பெருமாளுடைய அலையில எல்லா எல்லா இடத்துலயும் பெருமாளுக்கு இந்த அரஞ்சான் கயிறுன்னு சொல்றது இருந்தேன் இருக்கும் இல்லையோ அத இது பண்ணலாம் இருக்கவே மாட்டார் யஜ்யம் பவீசம் அரணால் இதெல்லாம் சாத்திக்காத திருமார்பனாச்சியார் இது இல்லாத இருக்கவே மாட்டார் அங்க பார்த்தோம்னாக்க ஒரு கைய ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி அத கையில இன்னொரு கையில ஒரு கொம்பு நல்ல ஒரு முண்டாசு அது தவிர பார்த்தோம்னா அந்த அரணால சாவி கொத்து தொங்கிட்டு இருக்கும் இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சேவை அந்த சேவைய மன்னாருடைய ராஜகோபாலனுடைய சேவைய சுவாமி தேசிகன் நினைச்சுக்கிறேன்னு சொன்னோம் அகில புவன ரட்சா கோப வேஷ விஷ்ணோ அவர் யார் எப்படிப்பட்டவரா என்னன்னா கன்று மேய்த்து இனிதுகந்த காளாய் என்று சொல்வார் கன்று மேய்த்து இனிதுகந்த காளாய் அவன் கன்று மேய்ப்பதுல ரொம்ப சந்த இனிதுகந்து கன்று மேய்த்தவன் இது மாடு மேய்க்க விட்டாலேன்னு வேதனைப்படல கஷ்டப்படல இது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கண்ணுகளை மேய்க்கும்படியான பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கேன்னு சொல்லி அது சந்தோஷமாக கன்று மைத்து வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துட்டு இருக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அலங்காரத்தை வந்து வேணுகானம் பண்ணி கோப்புகளை வரவழிச்சு அவளுடைய லலித விற்பிகளாலே இது வந்து சிக்ஷணம் செய்கிறான் அப்படின்றதுனால இதுல இருந்து அர்த்தம் ஏற்படுறது இப்படி கோபால வேஷத்தினை இருந்தது யாரு ஈடுபட்டது விஷ்ணோகோ அப்படின்னு சொல்ற இந்த விஷ்ணு காந்திமானான கண்ணனுடைய சோபய இந்த அகில புவனரட்சா கோப வேஷ விஷ்ணோ விஷ்ணோகோன்றதுக்கு இந்த இடத்துல வச காந்தோன்னு காந்திமானான கண்ணனுடைய அர்த்தம் அந்த கண்ணன் பெருமாளுடைய சோபயன் தண்டகாரண்யம் தீப்தேன சுயன தேஜசான ராமர் எழுந்தருள் நேரான் அந்த தண்டகாரண்யத்துக்கே அந்த தன்னுடைய தேவ தேஜஸ்னால சோபை ஏற்பட்டுதான் அதே மாதிரி கண்ணன் இருந்துட்டு இருக்கிறான் அந்த யமுனா தட்டத்துக்கே ஒரு சோப வருதான் யமுனா கரத்துக்கு அந்த கரைக்கே ஒரு சோப ஏற்படுறதான் அப்படிப்பட்ட சோபையை உடைத்தானவராக இருந்துட்டு இருக்கிற கண்ணனுடைய அதரமணி சுதாயாம் அதரமணி சுதாயாம் அதரமணி சுதா அதரம்ன்றது திரு அதரங்கள் உதடு அது பவழம் போல செக்கச்சுவேல்னு இருக்கான் அந்த செக்கச்சவையில் இருந்து இருக்கிற மணியில இருக்கக்கூடிய சுத சுதன்றது இருக்க அமிர்தம் அந்த அமிர்தத்தை பானம் பண்றது அந்த அமிர்தத்தை பானம் பண்றதுல அம்சவான் அம்சவான்னாக்க அது ஒரு பாகம் அது ஒரு ரைட்டோட அந்த புல்லாங்குழ கண்ணனுடைய திருவதரத்தை பானம் பண்றதுன்னு சொல்லி சொல்ற இந்த ரைட் அதுக்கு என்ன ரைட் அப்படி இருக்குன்னு கேட்ட நாய்ச்சிமார்கள் பெரிய பிராட்டியாருக்கே உடைத்தான இருந்துட்டு இருக்கிற பருக கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு அதர பானத்தை இந்த 
புல்லாங்குழல் அச்சேதனமாக இருந்திருக்கிற புல்லாங்குழலுக்கு அந்த அதரத்தோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டு அந்த புல்லாங்குழல தனக்கு அந்த அதரபானம் பண்ற அந்த சுதைய அமிர்தத்தை பானம் பண்றதுக்கு தனக்கும் ஒரு ரைட் இருக்கு அம்சமாக இருக்கிறதுன்றதாக அது இருக்குன்னாக்க அதனுடைய பாக்கியம் என்னன்றத பார்க்கணும் அம்சவான் வம்சநாளகம் அதாவது வம்சநாளக வம்சன்றது மூங்கில் மூங்கில் கொம்பு இந்த பெரிய பிராட்டியரோட சுவாமி தேசிகன் தேவநாயக்க பஞ்சாயத்துல சாகிறார் அருண்ய பல்லவித யௌவன பாரிஜாத்தம் அபீர யோஷிதனுபூதம் அமர்த்தநாத வம்சேன சங்கபதி நிஷேவிதம் தே பிம்பாதரம் ஸ்பிருஷதி ராகவதி மதிர்மே சுவாமி தேசிகன் அங்க நாயிகா பாவத்தை ஆசிரியக்கிறார் நாயிகா பாவத்தை ஆசிரியிச்சு தேவநாதனுடைய திருவதர பானம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்குன்னு சொல்ற என்ன ஒவ்வொரு நாய்க்கையும் நாயக்கனுடைய அதரபானம் பண்ணுவது ஆசைப்படுவா அதே மாதிரிதான் இங்க சுவாமி உன்னுடைய அதரம் எப்பேற்பட்டதாக இருந்திருக்கு அருண்ய பல்லவித யௌவன பாரிஜாத்தம் பாரிஜாத்த புஷ்பம் போல அப்படியே துளிரோடு இருந்துட்டு இருக்கிற அருணமாக அப்படியே சக்கச்சவேன்னு இருந்துட்டு இருக்கான் அபீர யோஷித அனுபூதம் அமர்த்தநாத திருவாயிரவாடியில இருந்துட்டு இருக்கிற அத்தனை அஞ்சு லட்சம் கோபியர்களாலேயும் அனுபவிக்கப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கான் அப்பேற்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த திருவதரம் வம்சேன சங்கபதி நாச்ச நிஷேவிதம் தே வம்சேன சங்கபதி நாச்ச அந்த குழல் ஊதின போது அந்த மூங்கில்னாலையும் சங்கம் பாஞ்சு கண்டிஷனாலையும் அனுபவிக்கப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த திருவதரத்தை சிம்பாதரம் ஸ்பிருஷதி ராகவதி மதிர்மை அந்த மதிகின்னு ஸ்ரீலிங்கத்தால தன்னை சொல்லிக்கிறார் என்னுடைய புத்தியானது சிம்பாதரம் ஸ்பிருஷதி ராகவதி ஒன்னு இடத்துல ஒரு பிரீத்தியோட காதலோட கூட அந்த உதட தொடுகிறதுன்னு சொல்லி சொல்ற அந்த மாதிரியான ஒரு சன்னிவேசம் இது அம்சவான் வம்ச நாளகா என்று சொல்லுகிறார் அந்த அம்சவான் அதுல ஒரு அந்த புதைய சுதாபானம் அமிர்த பானம் பண்றதுக்கு பிம்பாதரத்துல இருக்கக்கூடியதான அதர அதர பானம் பண்ணுவதற்கு தானும் ஒரு பாகியாக அம்சம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த திருவாயிற்பாடியில இருக்கிற ஆட்சியர்கள் பெரிய பிராட்டியார் மீதி பிராட்டிமார்கள் அதே மாதிரி ஆஞ்சஜன்யம் இவ எல்லாம் சங்கம் இவ எல்லாம் எப்படி அனுபவிக்கிறதோ அப்பேற்பட்ட அனுபவத்துல தானும் பாகியாக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த அம்சத்துக்கு புல்லாங்கிழலுக்கு ஒரு மங்களாசாசனம் பண்ணுகிறார் இவர் வம்ச நாளகா அவர் வீணாகானம் பண்றது இவர் ஜெயத்தின்னு வர்த்தமான காலத்துல அதாவது நிகழ்காலத்துல சொல்றது அவர் பிரத்யட்சத்துல சேவிக்கிறதுனால இந்த வார்த்தையே சொல்ற ஜெயத்தி லலித விற்பம் சிக்ஷிதோ வல்லவீனாம் சிதில வலய சிஞ்சா ீனாஞ்சயத்தி ஸ்லோகத்துல கோபியர்களுடைய லலித விற்பி சிக்ஷணம் பண்ணினபடியே அனுபவிச்சார் அடுத்தது பெருமாள் கண்ணன் ஒரு கிதவ வேஷம் கிதவ வேஷம்னா தூர்த்தராக இருந்திருக்கிற ஒரு வேஷம் அந்த வேஷம் போட்டுண்டு அங்க இருந்துட்டு இருக்கிற கோபிமார்களோட அவர் விளையாடின் இருக்கார் அந்த கோபிமார்கள் எல்லாரையும் தன்னிடத்துல ஈடுபடும்படியாக பண்ணுற இப்படி பட்ட கிருஷ்ணனை இந்த ஸ்லோகத்தினால அனுபவிக்கிறார் அம்சவான் வம்சநாளகான்னு சொன்னார் இந்த புல்லாங்குழல் பாஞ்சஜன்யம் இதெல்லாம் பார்த்தாக்க ஆண்டாளுக்கு பொறாம என்ன தான் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த இது அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு புல்லாங்கழலும் பாஞ்சு தண்ணியமும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த பொறாமையினால அதுகளை பார்த்து சொல்றாராம் 
அதுவும் பாஞ்சஜன்யத்திடத்துல ரொம்ப ரொம்ப பொறாமையும் இது என்ன பண்றது பாஞ்சஜன்யன் சாட்டு சாட்டு தூங்கின் இருக்கு வேற ஒன்னும் பண்ணல இது இந்த சாட்டு சாட்டு தூங்கின் இருக்கிறது என்னன்னா அவன் வாயமுதம் என்பதாக சாப்பிடறது என்ன பண்றது அப்படின்னா அதரபானத்தை பருகிறதுனால அவன் வாய் அமுதத்தை உண்பது ஆனா கண் படையல் கொள்வது உண்பது சொல்லில் உலகளந்தான் வாயமுதம் கண் படை கொள்ளல் கடல் வண்ணன் கைத்தளத்தை சக்கரத்தாழ்வார் அதாவது எங்கேனா ஆசிரிய ரட்சணத்துக்காக யாரான சிட்டால ஏதாவது துட்ட சம்ஹாரம் பண்றதுக்காக ஒரு கணம் பெருமாள் திருக்கையில இருந்து வெளியில போயிட்டு வரே ஆனா பாஞ்சஜன்யம் ஒரு கணம் கூட பெருமாளை விட்டு பிரிஞ்சு போறதே கிடையாது அந்த பாஞ்சஜன்யம் அவர் எடுத்து ஊதும் பொழுது அவர் அதரபானம் பண்றது மீதி சமயத்துல அவர் தெருக்கையில போய் உட்காந்துக்கிறது இதுதான் பாஞ்சஜன்யத்தினுடைய காரியமா இருந்துருக்கு உன்பது சொல்லில் உலகளந்தான் வாயமுதம் கண் படை கொள்ளல் கடல் வண்ணன் கைத்தளத்தை பெண்படையார் உண்மேல் பெரும்பூதல் சாற்றுகின்றார் இப்படி அஞ்சு லட்சம் பேரும் கண்ணனுடைய அகரபானம் பண்ணணும் பண்ணணும்னு நாங்கள் எல்லாம் காத்துருக்கே உனக்கு மாத்திரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுறதுன்னுட்டு இத்தனை பேரும் உண்மேல எல்லாரும் பொறாமைப்பட்டு உண்மேல எல்லாரும் கோல் சொல்றா பண்பல செய்கின்றாய் பஞ்சதன்யமே பதினாறாமாயிரவர் தேவி மாறு பார்த்திருப்ப மதுவாயில் கொண்டார் போல் மாதவந்தன் வாயுமுதம் பொதுவாக உண்பதனை பூக்குனி உண்டக்கால் சிதையாரோ உன்னோடு செல்வ பெருஞ்செங்கே என்னது என்னண்ட எண்ணத்துக்கு பொறாமப்படணும் என்னண்ட எண்ணத்துக்கு அத்தனை பேரும் பூசல் கொள்ளணும் என்று அந்த பாஞ்சஜன்யம் கேட்கறதா நினைச்சுண்டு அதுக்கு பதில் சொல்ற நீ ஏகாந்தத்துல பெருமாளுடைய அதரபானம் பண்ணா கூட பரவாயில்ல ஆனா இத்தனை பேரும் நாங்க பார்த்துட்டே இருக்கச்சு மதுவாயில் கொண்டார் போல் மாதவந்தம் வாயமுதம் பொதுவாக உண்பதனை பொக்கு நீ உண்டக்கால் எல்லாருக்கும் இருக்கிற பாகத்துல இருக்கச்சே நீ போய் நீ மாத்திரம் அத அனுபவிக்கிறதுன்றது இருக்க இத பார்த்தா பொறாமப்படாத என்னதான் பண்ண மாட்டா என்று சொல்றாராம் இப்படி ஆண்டாள் அந்த பாஞ்ச ஜன்னத்து மேல பொறாமைப்படுவதாக பாசுரங்கள்லாம் அமைச்சிருக்கார் இது அம்சவான் வம்சநாளகான்னு சொல்லிட்டு அந்த திருவதர பானத்துக்கு ஒரு அம்சமாக பாக்காக இருக்கிறார் இந்த புல்லாங்குழலும் இருக்குன்றத மங்களாசாசனம் பண்ணார் இப்படி பண்ணச்சே ஆனா அந்த கண்ணனிடத்துல ஈடுபாடு துளியும் குறையலையும் அங்க இருக்கிறவா மொத்த பேருக்கும் சரி கண்ணனுக்கு ஈடுபாடு குறையாத இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அவர் ஆச்சரியமாக பெரிய பெரிய ஆபரணங்கள்லாம் சாத்தின்னு இருக்கேரா பீதாம்பரத்தை ஒடுத்தின் இருக்கேரா தலையெல்லாம் ரொம்ப அழகா வாரி கட்டின்னு இருக்கேரா எப்படி இருந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு மாடு மேய்க்கிற பையனா தான் இருந்துட்டு இருக்கேரா அந்த மாடு மேய்க்கிறதுக்கு எப்படி எல்லாம் என்ன அலங்காரமோ அந்த அலங்காரத்தோட தான் இருந்துட்டு இருக்கேரா சிரவசி கலையன் லாங்கலி கர்ணபூரம் சிரவசி ஒரு காது ஒரு காதுல காதுல லாங்கலி கர்ணபூரம் லாங்கலின்றது ஒரு புஷ்ப விசேஷம் அந்த புஷ்ப விசேஷத்தினால ஒரு புஷ்பத்தினால கர்ணபூரம் கர்ண கர்ணத்துக்கு காதுல அது வச்சுட்டு இருக்கிறேன் காதுல வச்சுட்டு இருக்கிறது காதுக்கு ஆபரணமாக ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்கிறான் கலையன் பருகோத்தம் சஸ்புரித சிகுரகம் பருகம் மயில் தொகை அந்த மயில் தொகைய சிரோபூஷணமாக இருந்துட்டு இருக்கான் பிரகாசிக்கிறதா இந்த மயில் தொகையோட சேர்ந்ததுனால அவருடைய அலக்கங்கள் முடிக்கெல்லாம் ஒரு தனியான ஒரு பிரகாசம் ஏற்படுறதா ஸ்புரித சிகுர பர்கோத்தம் சஸ்பிருத ஜிகர பந்து ஜீவம் ததான அந்த ஜபா குசுமம் இது செம்பருத்தி பூ அந்த செம்பருத்தி பூவை அவர் தரிச்சுட்டு இருக்கிறார் பெருமாளுக்கு கண்ணனுக்கு மயில் தொகை சாத்தின் இருக்கார் அந்த மயில் தொகை சாத்தின் இருக்கிறது அது ஒரு ரொம்ப எப்பவுமே அதுக்கு ஒரு விசேஷம் இந்த மயில் தொகைக்கு இருக்கிற மாதிரி விசேஷம் வேற எதுக்குமே கிடையாதுன்னு சொல்லி சுவாமி சாதிக்கிறார் இது என்னென்னலாம் பண்றது இந்த மயில் தொகை வந்து பாக்கணும் இது இந்த மயில் தொகையினால
அனுஸ்ரவாணாம் அவதம்சூதம் பர்காவதம் சேன விபூஷயந்தி அதிவ்யா சர்மதிருஷைவ கோபி சமாதி பாஜாம் அபஜது சமாதிம் என்று சொல்ற அண்ணன் வேதாந்தங்கள்ல சொல்லப்படுபவனாக இருந்திருக்க நான் முறைகள் தேடி ஓடும் செல்வனாக இருந்திருக்கவர் அப்பேற்பட்ட கண்ணனுடைய முடியல தலையில சிரசுல மயில் தோகல்களை கொண்டு கோபியர்கள்லாம் அதுல சொருகி அலங்காரம் பண்றாளாம் அந்த ஒரு கோபி இந்த இப்பேற்பட்ட ஒரு திவ்யமான ஒரு கண்ணால போய் அந்த பெருமாளை கொண்டு மயில் தோகையால அலங்காரம் பண்ண உடனே ஒரு யோகிகள்லாம் எப்படி பண்றாளோ யோகிகளுக்கு எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு கண்ணனையே எப்ப பார்த்தாலும் பெருமாளையே தியானம் பண்ணேண்டு அந்த தியானம் பண்றதுனால பெருமாளுக்கு ஒரு தைலதாராத அவிச்சன்ன ஸ்மிருதி சந்தான ரூபம்னு சொல்ற ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு கணம் கூட விடாத தியானம் பண்ணி அதனால ஒரு சாட்சாத்காரம் எப்படி ஏற்படுறதோ அப்படிப்பட்ட சாட்சாத்காரம் அவளுக்கு ஏற்படுறதாம் யோகிகளுக்கு அப்பேற்பட்டவளாக இருந்து அந்த கண்ணாலேயே பார்த்து கண்ணை விட்டு பார்க்க எடுக்காமல் அவனையே பார்த்துட்டு இருக்கவளாக இருந்துட்டு இருக்கா அந்த மயில் தொகையோடு இருக்கிறது பெருமாளுக்கு அலங்காரத்துல ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு அலங்காரம் அந்த அலங் அந்த அலங்காரத்தை அவ இங்க பார்த்து சொல்றார் அந்த மயில் தொகை சேர்ந்ததுனால அந்த அலக்கங்களுக்கே ஒரு சிறப்பு ஏற்பட்டு ஒரு காந்தியோட இருந்திருக்கு என்பதாக சொல்லுகின்றார் சித்திர பர்கோத்தம் சஸ்புரித சிகுரஹாம் வதுஜீவந்தான அந்த ஜபா குசுமன்றது இருக்க செம்பருத்தி பூ அந்த அந்த செம்பருத்தி பூவை தரிச்சுண்டு இருக்கிறான் தரிச்சுண்டு குஞ்சாபத்தாம் குஞ்சாபத்தாம் ஒரு லலிதாம் தாரையன் ஹாரயஷ்டியும் குஞ்சா அப்படின்னாக்க குந்துமணி இந்த குந்துமணி ஒரு பக்கம் சேப்பா இருக்கும் ஒரு பக்கம் கருப்பா இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த சேப்பும் கருப்புமா இருக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த குந்துமணினால ஒரு ஹாரம் அந்த ஹாரத்தை அவர் தன்னுடைய இதெல்லாம் கட்டிக்கிறேன் அவர் குஞ்சாபத்தாம் முரசிலலிதாம் தாரையன் ஹாரயஷ்டிம் அது அப்படியே வளைஞ்சு 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 வரதான் அந்த ஹாரத்தை தன்னுடைய மாறுல தரிச்சுண்டு இருக்க இப்படிப்பட்ட இதனால சிவர் சித்ரா கல்பக விசித்திரமான வேஷத்தை உடையவராக இருந்துட்டு இருக்கார் சாதாரணமா பெருமாள் பீதாம்பரத்தை சாத்திண்டு அதுல வந்து பாரிஜாத புஷ்பத்தை சமர்ப்பிச்சுண்டு காதல வந்து கர்ணபூஷண முதம் ச விபூஷணம் ஆஹோ பின்னர் தேவ பெருமாளுடைய கர்ணபூஷணத்தை மங்களாசாசனம் பண்றார் அம்சலம் வேலக பூஷணமாகோ அவர் காதல சாத்தின் இருக்கிற ஆச்சரியமான அந்த கடுக்கன் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த கடுக்கன் எப்படி இருந்துட்டு இருக்குன்னா அது காத்துக்கு அலங்காரமா இருந்துட்டு இருக்கா இல்ல அந்த காதலேன்னு அந்த ஜால் அந்த அந்த கடுக்கனுடைய பிரகாசம் தோல் எல்லாம் அப்படியே டால் அடிக்கிறதான் அந்த தோளுக்கு அலங்காரமாக இருந்துட்டு இருக்கா உத்தவா அலக்க பூஷணம் தோல் வரைக்கும் தழைஞ்சி இருந்துட்டு இருக்கு பெருமாளுடைய குழல் கற்றைகள் அந்த முடி அதுக்கு இந்த இதனுடைய தேஜஸ் இதனுடைய காதனுடைய தேஜஸ் காதல போட்டு இருக்கிற கடுக்கனுடைய அழகுனால அந்த அந்த அலக்கத்துக்கு ஒரு பூஷணமாக இருந்துட்டு இருக்கோம் மானசமவா பரிகர்ம இல்ல என் மனசுக்கு தான் அலங்காரமாக இருந்துட்டு இருக்கான்னு ஒரு காதல சாத்தின் இருக்கிற ஒரு கடுக்கன மங்களாசாசனம் பண்றார் கோரத்தாழ்வான் தேவபுரமாவுடைய கடுக்கனுக்கு ஒரு விசேஷத்துக்கு அப்படி எல்லாம் ஒரு கடுக்கன் பல பல பலன்னு வைர கடுக்கன் போட்டுக்க வேண்டியவர் போக இவர் சித்ராகல்ப சிரவசி கலையன்னு லாங்கலி கர்ணபூரம்னு ஒரு புஷ்ப விசேஷத்தினால காதல வச்சுண்டு இருந்துட்டு இருக்கிறான் ஒரு மயில் தொகைய தள்ள வச்சுண்டு இருந்துட்டு இருக்கிறான் இப்படி மாடல போய் வனமாலையை சாத்திக்க வேண்டியவர் போய் ஒரு குந்தமணி மாலையை போய் சாத்திண்டு இருக்க இப்படி எல்லாம் பார்த்தோமானாக்க இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு நிலை இது சித்ராகல்பகா இது விசித்திரமான வேஷத்தை உடையவராக இருந்துட்டு இருக்க என்பதாக சொல்லுகின்றார் சித்ரா கல்ப சிரவதி கல என் லாங்கலி கர்ணபூரம் சீலை குதும்பை ஒருகாதி 
உருகாது செந்நிறமே தோன்றிப்போம் கோலப்பனை கச்சும் கூரை உடையும் குளிர்மொத்தின் கோடாலமும் காலி பின்னே வருகின்ற கடல் வண்ணன் வேடத்தை வந்து காணீர் ஞாலத்தில் புத்திரனை பெற்றார் நகமீர் நானே மற்றாருமில்லை யசோதை பிராட்டி சொல்ற கண்ணன் மாடு மேய்ச்சிட்டு சாயங்காலம் திரும்பி வரையறான் அந்த திரும்பி வர கண்ணனை அவ பாக்குறான் யசோத பிராட்டி பாக்குறான் அந்த பாக்கச்சு அந்த கண்ணனுடைய அழக எப்படி இருந்துட்டு இருக்கார் என்பதை சொல்ல சொல்ற அது ஒரு பணம் கண்ணன பார்த்து சொல்ற என்னன்னு எவ்வளோ அழகா இருந்திருக்காருன்னா எனக்கு பார்த்த மாதிரி சிலை குதம்பை ஒரு காது என்னிறமேல் தோன்றி பூ ஓலை போட்டுக்கிறதுன்னு சொல்லுவா இந்த ஒரு காதல ஒரு ஓலை மாதிரி ஒரு சின்னதா போட்டுக்கிறேன் இன்னொரு காதல செந்நிற மேல் தோன்றி பூ அந்த மேல் தோன்றி செந்நிறமாக இருக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற செம்பருத்தி பூ மாதிரி இது கோல பனைக்க சும் கோரை உடையும் இந்த உடுத்தின் இருக்கிற வேஷ்டி உடுத்தின் இருக்கிறதே ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துட்டு இருக்கான் அதுல பார்க்க அந்த உடையும் குளிர்மூத்தின் கோடாலமும் அவர் முடிச்சு போட்டுன்னு இருக்க கோடாலி முடிச்சுன்னு சொல்ற ஆள தேவைப்பெருமாளுக்கு கோடாலி முடிச்சுன்னு சொல்லுவா அந்த முடிச்சு போட்டு பின்ன அழகு இருந்துட்டு இருக்கு அதுல முத்து அந்த அதுல ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அனுபவம் போய் வரலாம் அதுல ஒரு முத்து சரத்தால அத முடிச்சு போடுற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் குளிர்மூத்தின் கோடாலமும் காலி பின்னே வருகின்ற கடல் வண்ணன் வேடத்தை வந்து காணி இப்ப மாட்டுக்கெல்லாம் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கிற நிலைமைக்கு சாமல்னாக இருந்துட்டு இருக்கிற கண்ணனை வாங்க வாங்க வந்து பாருங்கோ வந்து பாருங்கோ அப்படின்னு ஞாலத்து புத்திரனை பெற்றார் நங்கமியன் நானே மற்றாரும் இல்லை யார் நான் தான் இப்ப ஏற்பட்ட பாக்கியத்தை பெற்றவன் நானு வேற யாரும் இப்படி இல்லைன்றத அறுதியிட்டு சொல்லுகின்றாளாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அலங்காரத்தோட எழுந்தருள பார்த்து சொல்றார் அப்போ சித்ரா கல்பகான் கோபஸ்திரீணம் ஜெயதி கீதமகா கோபி கௌமாரஹாரி இப்படிப்பட்ட அலங்காரத்தோட கூட அவன் எப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் ராமசாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு இந்த ஜபா குசுமம் அதாவது செம்பருத்தி பூ குஞ்சேன்னு சொல்லக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற குந்தமணி இதெல்லாம் உட்கொண்டவனாக்க இதெல்லாம் விடலட்சணம் விட்டனாக இருந்துட்டு இருக்க பெண்கள் பின்னாடி போறான அவளுடைய லட்சணமாக காமசாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த மாதிரி விட்டனாட்டம் இவர் இருந்துட்டு இருக்காராம் கௌமாரஹாரி கௌமாரஹாரி திருமாள் எப்படி இருந்திருக்கார் சாட்சான் மன்மத மன்மதா தாசாம் ஆவிரபூ சௌரி ஸ்வைமானம் காம்புஜா பீதாம்பர தரஸ்ரக்வி சாட்சான் மன்மத மன்மதா என்று சொல்லப்படுகிறது கோபிய ராசக்கிரீட எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இவள் இருந்த திடீர்னு இவளோட இருந்துட்டு இருக்கிற கண்ணன் காணாத போயிருக்கலாம் ஐயோ காணாத போயிட்டே காணாத போயிட்டேன்னு இவ வேதனையோட மறுபடியும் அந்த கண்ணனை பிரார்த்திக்கிறா அவ நடுவுல பெருமாள் தோன்றார் எப்படி கண்ணன் தோன்றது எப்படி அப்படின்னா தாசாம் ஆவிரபவு சௌரிஹி ஸ்மயமான முகாம்புஜா புன்சிரிப்போடு கூட இருந்துட்டு இருக்கிற திருமுக மண்டலத்தோட கூட வந்து சாட்சான் மன்மத மன்ம பீதாம்பர தரஸ்ரக்வி சாட்சான் மன்மத மன்மதா என்பதாக சொல்லுகின்ற மன்மதனுக்கும் மன்மதனாக பெருமாள் சேவசாச்சார் அவள் நடுவுல என்ன சொல்றார் அந்த மாதிரி மன்மதனுக்கும் மன்மதனாக மன்மதனுடைய பானங்களாக இருந்துட்டு இருக்க இதெல்லாம் சமர்ப்பிச்சுண்டு விடலட்சணமாக இருந்துட்டு இருக்கிற இதனால் கௌமாரஹாரி கௌமாரஹாரி அந்த கௌமாரத்தையே அந்த எல்லாத்தையும் அபகரிக்க கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கான் இவாளுடைய புருஷாளுக்கே பும்சாம் திருஷ்டி சித்தாபகாரிணம் என்று சொல்ற புருஷாளுடைய மனசு கண்கள் எல்லாத்தையுமே அபகரிக்க கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்க அவனுடையே ஈடுபடக்கூடியதாக உடையவராக எழுந்துள்ள இருக்கா புருஷாளுக்கே கண்ணனிடத்துல இப்படி ஒரு ஈர்ப்பு இருந்ததுன்னாக்கா பெண்களுக்கு கேட்கணுமா கோபஸ்திரீ நாம் கோபிகளுக்கு கோபி கிதவக அந்த கிதவன் தூர்த்தனாக இருந்துட்டு இருக்கவன் அர்த்தம் பெண்கள் பின்னாடி போறவன் அர்த்தம் மீதி இருந்துட்டு இருக்கிற பெண்கள் பின்னாடி போறவனாக இருந்துட்டு இருக்கிற காலி பையன் இல்லை இவன் 
அவர் கோபி அநிர்வச்சனீயமாக இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாததாக இருந்திருக்கிற ஒரு நிலையை உடையவன் தூர்த்த வேஷம் போட்டது மாத்திரம் இல்லாத விலட்சணமான தூர்த்த கிருத்தியத்தையும் பண்றவர் தூர்த்த வேஷம் போட்டதோடு இல்லாத மீதி பேர்லாம் பண்ற மாதிரி இல்லாத இவர் ஒரு தூர்த்தனாக இருக்கச்சு ஒரு சில மீதி பேர் மாதிரி இல்லாத இவர் தான சில செயல்களை செய்பவராக இருந்திருக்கிறாராம் அப்படிப்பட்ட பெருமாள் அந்த கண்ணனை ஜெயதி அப்படின்னு மங்களாசாசனம் பண்றார் இப்படி தூர்த்தனா இருந்து கோபிகளை தனக்கு சுவாதீனமாக பண்றார் யாரெல்லாம் தூர்த்தனா இருந்தன்னு இருக்காளோ அவள் விஷயத்துல இவளுடைய எண்ணமே போகாது ஆனா கோபி தூர்த்தகான இவன் வந்து சாதாரண தூர்த்தனா இருந்தா இப்படி பெண்கள் பின்னாடி போறதா இருந்தா பசங்கள்லாம் அருவருத்துண்டு பயந்துண்டு உள்ள ஓடி வந்துருவா ஆனா இவனிடத்துல இவன் பண்ற சேஷ்டெல்லாம் தூர்த்தமாக இருந்தாலும் கூட இவனை விட்டு போக முடியாதபடி இருந்தன்னு இருக்கான் பெய்யுமா முகில் போல் வண்ணா உந்தன் பேச்சும் செய்கையும் எங்களை மையலேற்றி மயக்க உன் முகம் மாய மந்திரம் தான் கொலோ அப்ப நிலமேக சாமலன் ஆண்டாளுடைய பாசுரம் நிலமேக சாமலனாக பெய்யுமா முகில் போல் வண்ணான் முகில் போல் வண்ணான்னு சாமானியமா சொன்னான்னாக்க ஜலமே இல்லாத முகில் மாதிரி ஆயிடும் அப்படி இல்ல மழை பெய்யறதுக்கு முன்ன இருந்துட்டு இருக்கிற முகில் போல இருந்துட்டு இருக்கிற நிலமேக்கனாக எழுந்துள்ள இருக்கிற எம்பெருமான் உந்தன் பெயற்றும் செய்கையும் எங்களை மையலேற்றி மயக்க அப்படியே என்ன பிச்சேத்திடுறது நீ பேசுற பேச்சு உன்னுடைய வார்த்தை உன்னுடைய செயல் எல்லாமே உன் முகம் மாய மந்திரம் தான் கொலோ உன் முகம் எப்படி இருக்கு மாய மந்திரம் போட்ட மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னா நொய்யர் பிள்ளைகள் என்பதற்கு உன்னை நோவனாங்கள் உரைக்கிலும் செய்யதாமரை கண்ணினாய் எங்கள் சிற்றில் வந்து சிதையேலே சின்ன இவாள்லாம் என்ன பண்றா ஆறுல போய் ஆறுல மணல் இருக்கும் இப்பதான் மணல்லாம் வாரிம் போயிடுறாங்க மொத்த பேரும் அதெல்லாம் நிறைய மணல் இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சமயம் அந்த மணல்ல இருந்தாள்னாக்க இந்த இளம் சிறுமியர்கள்லாம் ஆறுல போய் அங்க போய் ஒரு வீடு கட்டி அதுக்கப்புறமா அங்கேயே ஒரு தோட்டம் அது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா அது வாய்க்கால் தோட்டம் இதெல்லாம் பண்ணி அழகழகா பண்ணுவா அத பண்ணி அதுல வந்து அவ ரொம்ப விளையாட்டு இதெல்லாம் அவளுக்கு ஒரு விளையாட்டு பெருமாள் என்ன பண்ணுவ கண்ணன் என்ன பண்ணுவாருனா இவாள்லாம் கரத்தல்ல இருந்து சாயங்கால வரைக்கும் இது பண்றதுன்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்ல என்று மற்றும் முதுகுனோப இருந்திடைத்த இச்சிற்றிலை இது முதுகு வலிக்க காத்தல்ல இருந்து ஒரு மணி காலம் ரெண்டு மணி காலம் இருந்து அந்த வீடெல்லாம் கட்டி எல்லாம் பண்ணுவாளாம் பண்ணிண்டாக்க அங்கேருந்து ஓடி வருவேறாம் ஓடி வந்து காலால எட்டி ஒரு சேர்னாக்க மணல்ல கட்டின வீடு நிக்குமா அது அப்படியே போயிடும் அது ஆகையால இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி பண்ணா ரெண்டு வாட்டி பண்ணாக்க சரி இல்ல மூணாவது வாட்டி மறுபடியும் ஓடி வரையறாம் ஓடி வரத பார்த்த உடனே அப்பா கண்ணா கண்ணா நீ எங்க வீடெல்லாம் தயவு செஞ்சு சொல்றேன் நானு இதெல்லாம் இடிக்காத அது அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னா நன்றும் கண்ணுற நோக்கினங்கொள்ளும் ஆர்வம் தன்னை தணிக்கிடாய் அன்று பாலகனாகி ஆனிலை மேல் துயன்றயம் மாமதியாய் என்றும் ஒன்றனக்கு எங்கள் மேல் இரக்கம் எழாது எம் பாவமே நாங்கள்லாம் காத்தால இருந்து இவ்வளவு நாள் மணிக்கணக்குல முதுகு வலிக்க நான் மட்டும் இருக்கனே இந்த சிற்றில சிதைக்கிறதுக்கு வரைய இது எங்க மேல ஒரு தயை இல்லாத இப்படி பண்றது இருந்துட்டு இருக்க இது ஒன்ன சொல்லி குற்றம் இல்ல எங்களுடைய பாக்யஹீனத்தை தான் எங்களுடைய பாப்பம் தான் இப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி சொல்ற இப் ஆனா சரி அப்படி இல்ல நீ என்ன வராதுன்னு சொல்றியா நான் போயிடுறேன் உங்ககிட்ட நான் வரல நீங்க எத்தையானா பண்ணுங்கோ நீங்கோ அப்படின்னு நான் போறேன்னு ஆரம்பிச்சான்னாக்க போறதுக்கும் விட மாட்டேன்றாளாம் நான் பண்றது பாக்கணும் எங்களுடைய இருக்கணும் நீ வட்டவாய் சிறு தூதையோடு சிறு சுழகும் மணலும் கொண்டு இட்ட மகாவிளையோடு எங்களை சீற்றில் ஈடழித்தென்பயன் தொட்டு தைத்து நலியேல் கண்டாய் சுடர் சக்கரம் கையிலேந்தினாய் கட்டியும் கைத்தால் இன்னாமை அரிதியே கடல் வண்ணனே இப்படி கடல் வண்ணனன் பெருமான மங்களாசாசனம் பண்ணி கண்ணன மங்களாசாசனம் பண்ணி தன்னோட இருக்கணும்ன்றதுக்கும் பாக்குறான் அவள் என்ன பண்றான் இவளோடல இருந்துட்டே இருக்குச்சே திடீர்னு ஒருபடி மணல் எடுத்து அவ கண்ணில் போட்டு வரான் அந்த பண்ணு கண்ணுல போட்டோம்னாக்க அவள் கண்ணெல்லாம் இதுவாயிடுறது அதெல்லாம் ஒரு விளையாட்டா இருந்தது ஆனா இந்த விளையாட்டு மொத்தத்தையும் ரசிக்கிறாவ இப்படி கோபஸ்திரீ நாம் ஜெயதி கிட்டவகா கோபி கௌமாரஹாரி அவளுக்கு கோபஸ்திரீக்களுக்கெல்லாம் கிட்டவனாக ஒரு தூர்த்தனாக விட்டனாக 
கோபிக்கிட்டவகா இப்படி விலக்ஷணனாக தோத்தன இந்த தூத்தனாக இருக்கிறனுடைய அவளும் ரசிக்கிறாளா அப்படிப்பட்டனாக தூத்த கிருத்தியங்கள்லாம் அப்படியே சேவை சாய்க்கிறார் சுவாமி தேசிகனுக்கு அது அப்படியே சுவாமி சேர்த்து அது ஜெயத்தின்னு அதுக்கு மங்களாசாசனம் பண்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினால சித்ராக கல்பசிரபதி கலையன் லாங்கனி கண்ணபூர்ன் பருஹோத்தம் சஸ்புரித சிகுரா பந்து ஜீவம் ததானாம் குஞ்சா பத்தா முரசி லலிதாம் தாரையன் ஹாரயஷ்டிம் கோபஸ்திரீணாம் ஜயதி கிதவஹா கோபி கௌமாரஹாரி இப்படிப்பட்டதான ஒரு கோபி கௌமாரன் இதுல சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் ராத கிருஷ்ணனிடத்துல ரொம்ப பிரீத்தியோட இருந்துட்டு இருக்கா இந்த கிருஷ்ணனிடத்துல காதல் கொண்டு இருந்துட்டு இருக்கா கிருஷ்ணனுக்கும் ராதைக்கும் இடைப்பட்டவள தோழிமாரோடத்துலயோ சொல்லி சொல்றா கிருஷ்ணன் சொல்றார் ஒரு இடத்துல நீ நெல்லு நான் ராத்திரி வரேன்னு சொல்றார் சரி நின்றுட்டு ஒரு மரத்தும் கேள் நின்று இருக்கா ராத்திரி மொத்தம் பாக்குறேன் வரல வர முடியாது வரல போச்சுட்டா சரி மறுநாள் சொல்லி அனுப்புறேர் நேற்று வர முடியாது போயிட்டு இன்னைக்கு நான் கண்டிப்பா வந்துடுறேன்னு சொல்லி சொல்றேர் அப்பா பதில் சொல்றேன் சரி அது சரி கண்டிப்பா இன்னைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றேன் மூல்யம் ஏன்னா சொல்லச்சு என்ன பகிரிவ மலின தரம் திருஷ்ண தவ கிருஷ்ண மனோ பிபவிஷ்யதி நூனம் கதமத வஞ்சயசே ஜனம் அனுகத மதம சரஜரதூனம் யாகி மாதவ யாகி கேசவ மாபத கைதகவாதம் தாம் அனுசர சரசி ருகலோச்சன யா தவ ஹரதி விஷாதம் கோபி கிதவஹா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த கோபி கிதவஹாக்கு தான் நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த ராத கண்ணனுக்காக காத்துண்டு இருக்கா காத்துண்ட பிற்பாடு மறுநாள் ரெண்டாம் நாள் வரார் கண்ணன் வரார் கண்ணன் வந்த உடனே சரி இன்னைக்கு வந்துட்டாரேன்னு சந்தோஷமாக அவரை ஆலம்பனம் அவரை தழுவிக்கிறதுக்கு பதிலா இவ கோச்சுண்டு பதில் சொல்றா பகிரிவ மலின தரம் தவ கிருஷ்ண மனோ பி பவிஷ்யதி நூனம் அப்ப கண்ணா நீ கருப்பா இருந்துட்டு இருக்க வெளியிலதான் கருப்பா இருந்துட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா நீ உள்ளயும் மனசும் உனக்கு கருப்பா இருக்குப்பா அப்படின்னா கத மத வஞ்சயசே ஜனம் ஒரு அபல பெண்ணு ராத்திரி மொத்தம் இந்த பணியில நிக்க வச்சுட்டு நீ வஞ்சிக்கிறிய உன் மனசும் கருப்பா இருந்தா தானே இப்படி பண்ண முடியும் ஆகையில நேத்து நீ என்ன பண்ணிருக்க என்ன விட்டுட்டு வேற யாரோ ஒருத்தரோட நீ போயிருக்க யாரோ ஒத்தியோட நீ போயிருக்க யாகி மாதவா யாகி கேசவா மாவத கை தக்கவாதம் என்னிடத்துல பசப்பு வார்த்தை எல்லாம் சொல்லாத அப்படி இல்ல நான் கிளம்பின கிளம்பினாக்க கோபுரம் வந்து கோபுரம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி கதவு சாத்தி தாபால் போட்ட யசோத தாபால் போட்ட என்னால வர முடியல அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் வார்த்தை எல்லாம் பசப்பு வார்த்தை எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாத நீ யாரோடைய நீ போயிருக்க நீ யாரோட போனியோ அவளுடைய போய்க்கோ தாம் அனுசர சரசி ருகலோச்சன வெய்யரா வெய்யத்தை கூட அவரை சொல்ற வார்த்தை சரசீருகலோச்சன தாமரை கண்ணான்னு சொல்லி சொல்ற அப்ப தாமனு அவளை போன்னு சொல்லச்சு இந்த சரசீருகலோச்சனான்னு சொல்லணுமா சொல்ல வேண்டாமே ஆனா அங்கேயும் சொல்ற இதெல்லாம் வந்து தனக்கு இவள் வெய்யிரா மாதிரி வெய்யறதே தவிர அவனிடத்துல இருக்கிற ஒரு ஈடுபாடு தான் அவன் பண்ற காரியங்கள்லாம் இருக்கிறதுல ஒரு ஈடுபாடு அது இல்லாதையும் இவளால இருக்க முடியல அதனால அந்த யா தவ ஹரதி விஷாதம் புறத்தாழ்வான் சாகிறார் எத்வத்யம் ததிக புண்ணியம் அபுண்ணியம் நான்யத்தயோகோ பவதி லட்சணமத்ர ஜாது தூர்த்தாயிதம் தவகி யத் கில ராசகோட்டியம் தத்கீர்த்தனம் பரம பாவனம் அமனந்தி லோகத்துல சில சில காரியங்கள்லாம் செஞ்சாக்கா அது நல்லது புண்ணியம்னு சொல்லுவா சில சில காரியங்கள்லாம் சொன்னா அது பாப்போம் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுவா இது புண்ணியம் அப்புண்ணியம்ன்றது இந்த காரியங்களை செய்யறது அந்த காரியங்களை செய்யறதுன்னு சொல்றதுனால ஒரு விட்டனாக ஒருத்தன் நடந்துட்டான்னாக்கா அது ரொம்ப ரொம்ப பாப்பமான ஒரு விஷயம் ஆனா ஒன் விஷயத்துல அது விபரீதமாக இருந்துட்டு இருக்கு நீ விட்டனாக நடந்து கொள்ற இந்த விட்டனாக நடந்த தூர்த்தாயிதம் தவகி யத் கிளராச கோஷ்டம் அந்த கோபிகாமார்கள் நடுவுல நீ தூத்தனாக நடந்துன்றது இருக்க அது பரம பாவனமாக இருக்கிறது தத் கீர்த்தனம் பரம பாவனமா மனந்தி அத சொல்றதே கூட 
அவ்வளவு பரிசுத்தமானதுன்னு சொல்றா இது என்ன ஆச்சரியம் தெரியலன்னு அதிமானுஷ ஸ்தலத்துல புறத்தாழ்வான் சாதிக்கின்றார் அந்த மாதிரியாக கண்ணன் எப்படிப்பட்டவராக எழுந்தோடு இருக்காருன்னா கோபிக்கிட்டவாக என்பதாக சொல்லுகின்றார் ஒரு விலட்சணமாக தூத்தனாக எழுந்தொழில் இருந்துருக்கார் அப்பேற்பட்ட தூத்தனான கண்ணனை சுவாமி அப்படியே சேவை சாய்க்கிறார் கண்ணனா தூர்த்தனாவே சேவை சாய்க்கிறார் அதை மங்களாசாசனம் பண்றார் அது தத்கீர்த்தனம் பரம பாவன மாமனன்னு சொல்லிருக்கு அப்படிப்பட்ட கண்ணனம் இப்படி நாம் அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுவது அவரை ஸ்மரிச்சு அவர் நம்மளுடைய வாக்கால அனுசந்தானம் பண்றது பரம பரிசுத்தம்னு சொல்லியிருக்கிறபடினால இப்படிப்பட்ட பாகியம் நமக்கு இன்னைய தினத்துல ஏற்படுத்த நினைச்சிருந்து அந்த கண்ணனை நாம மங்களாசாசனம் பண்ணி அவருடைய நாமக்களை நாம சொல்லி நாமளும் புனிதமாக ஆக வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் கவிதார்த்திக சிம்ஹாய் கல்யாண குணசாலினை ஸ்ரீமதி வெங்கடேசாய் வேதாந்த குரவே நமஹா